天，用嘴舔干净，有脸有脸的！我被狗咬了，<笑>还他娘的是条日本狗！啊<笑>啊啊！放开！啊啊啊啊啊这位姑姑，大嫂，你放心吧，我会照顾小凤，我收小凤为徒。救命啊！在上，如今倭寇掠我中华，烧杀奸淫，无恶不作。见此，弟子李显，更改绝不杀人的门规，倭寇见一个杀一个，愿我族保佑。燕子门从今日起，要以国仇为大。我李显曾发誓，绝不与官府打交道，如今。誓言不变。我不是为国民政府卖力，而是要借此光大我燕子门在江湖上的声威，同仇敌忾，共赴国难。同仇敌忾，共赴国难。哎，兄弟，这样，你把所有的钱都拿上。回老家买块地先种着。我要是死了，就作为我的坟地。师哥，哎，师哥，这个时候你让我走，小瞧人吧，小鬼子，谁没见过？我怕他。怎么样，把韩主席宅院送给大佐阁下做特务机关，还说得过去吧？<笑>谢谢滕天君的关怀啊。呃
，机关对外得有个名称吧？我已经想好了，就叫梅花公馆。梅花公馆，嗯嗯，不错的名字啊。吴先军，明天皇军在济南举行的升旗典礼仪式，要不要参加？啊，典礼仪式缺我一人，皇军不减其威啊。既然身份已经暴露了，就没有必要再躲躲藏藏了。你说呢？啊，同为帝国效力，我会选择适合自己的角色。<笑><笑>必须要给我挂上太阳旗，啊！凡是不挂旗子的，一律按通敌乱戳。这这这这这这！哎，你的呢？啊，都不挂上？哎，挂上挂上，哎挂上！快点快，现在就给我挂上！好好好。你要再不挂上，我现在就把你这摊子给砸了你，你信不信啊？哎呀，我挂，我挂，我挂！妈，真是！各家各户注意了。有那就是你。哎，哎，王掌柜，我说你嘟囔什么呢？我还没说嘛。哦哦，俺说看人家张爷如今这多风光啊，这。那当然了，风风。他如今是我们的参谋长。哎，王掌柜啊，我问你啊，你今天怎么没挂太阳旗啊？啊？哦，前两天，年家一户的呀卖了个旗子，哎，正好走到俺这门前的时候啊，你旗子卖没了，说好了昨天给我送过来，你可你也没来啊？给他拿三个，来，王掌柜拿着，啊、好，记得赶紧给我挂上啊。<笑>这这这十十十十十十五块啊！这是皇军要的保保保保保保保保保保保保护费。你前两天才卖才卖两块钱一个呢，涨了，说涨就涨嘛。你哪那么多废话？你交不交？我交。张爷，拿着。走了，看看去。走，走，走了。各家各户注意了。王军明天召开升旗大典，所有的铺面字号都要挂上太阳旗。明天我们就按这个计划进行。对，多杀几个日本人，为小凤娘报仇。哼，杀几个哪过瘾呢？要我说，咱就把鬼子最大的官给办了，那才叫过瘾呢。嗯，三儿。鬼子人多势众，咱们燕子门就这么几个人。这次行动不在于杀多少鬼子，而是要打掉他的气焰。这是我们公开对鬼子出手的第一战，只许成功，不许失败。所以必须按计划进行。师哥，你也太高看鬼子了，高岛厉害吧？还不是让咱师傅给收拾的服服帖帖的。咱燕子门要干就干大事儿。就是啊，难道咱们像白小姐一样？不敢做大事吗？哎，你们俩呀，别吵了。云飞说的对，这日本人呐，不是糖稀捏的，他们人多势众，有枪有炮，要是计划不周全，会引火烧身的。师傅说的对，行动一完，只要听到师傅发出信号，全部撤离，谁也不许耽搁，都要平安返回。大日本帝国驻济南联队长藤田阁下，日中亲善升旗大会准备完毕。
请指示。济南的民众们，我大日本皇军来到这里，是造福于你们，拯救你们于苦难之中，以感念天皇的恩德。为了日中亲善，从今天起，各个公共场所、机关、学校，每周都要举行升旗仪式。以感谢天皇的恩德。好，说得好。哎，鼓鼓鼓，鼓掌，鼓掌呀！下面奏大日本帝国国歌，升大日本帝国国旗。
到底是什么人？报告藤田阁下，是燕子李三。八哥。<笑>来来来，快快吃快吃快吃！哎哎，怎么了这是？哎呀，再急也得吃饭嘛！快快快快！哎，云溪，快！哎，再等等吧。哎呀，这三儿也是没听着咱们的信号，他怎么就不回来呢？您的酒，哎哎，肉也来了啊！爷、yeah, ，给你马上啊！爷，看您喝的挺滋儿啊，定是发了大财了吧？狗屁！济南府出了件大事儿，你不知道啊？哎，知道知道。那燕子李三儿啊，搅了日本人的局，着实给咱老百姓出了口恶气，打的那个叫痛快呀！那上房揭瓦的，给日本人呐、啊，搞的是晕头转向的呀！这个燕子李三儿啊，真是了不起啊！哎、来，爷，您再喝一个啊！哎要不这样吧，我去找三儿。嗯，于心，怎么了？你当小鬼子傻呀？我们今天闹了这么大动静，他们一定会全城戒严。就算进了城，怎么找三儿？那也不能丢下三儿不管呢。没人说不管，那总得想个办法吧。你这样去，弄不好连自己的命都保不住。怎么了？你吓唬我？自从你跟那个白小姐混在一起以后，胆子是越来越小了。一点都不像我们燕子门的人。你好了好了，你们俩谁也别吵了。要是再过一个时辰，云龙还不回来，咱就分头进城去找他。三爷，喝一杯。爷，您自己喝吧。哎，这这这，管那些干你，哪里可以了的？老子是燕子吕三，来喝一杯。你可别瞎说呀！干嘛我说了，こいつは犯人かもしれん。そうかもしれない。嗯，把这镯子给爷戴上。别动。哎，怎么带两只啊？啊！兄弟们，还还还有，哎，还有，还有，一克，还有一克，我要回家。还有一克，还有嘞，还有。哎，我要回家。大哥，你等等！我告诉你了，我要回家。嗯，那你？我要回家。哎呀！哎呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊小子，干什么去了？师傅，你不知道，我听见信号以后，我就马上。臭小子！三儿，可是你这么做，多危险呢！快吃。师傅，我这不是也想给咱燕子门扬威吗？哎，不管怎么样，也应该按计划撤回来。哎呀，万一出了什么事的话，那可怎么办？师傅，您就别生气了。好了好了。回来就行了。哎，你吃，你吃，师傅吃。三儿，定好的计划就按计划做
。你这样让师傅多担心啊！行了，师哥，不就没按你的计划来吗？你少说两句吧。哎，师哥，你今天怎么了？你不但是胆子越来越小，嘴还唠唠叨叨的。是不是每天跟白小姐在一起，她教你的？我没有跟你们俩开玩笑，日本人心狠手辣，万一谁出点事儿怎么办？行了，师哥。就你唠叨，哎呀，行了，我看你们俩就谁也别说了啊，就不能少说两句吗？啊，少说两句。今天啊，咱们师徒几个全身而退，应该是个大喜事儿啊啊！云飞，你这个当大哥的，给你兄弟斟上，兄弟俩敬你师傅一杯啊。师傅，端起杯来。好，为了咱们燕子门旗开得胜，干杯！干杯！干杯！干了！武贤大佐指示，切勿将燕子李三击毙。是。离三天期限只剩两个小时了，一个加强连的士兵也不可能在两个小时之内攻入司令部的。我看他是不会来了。燕子李三可是身手不凡呐、啊。哼，夜晚他或许有机会，但白天……<笑>中国有句话叫“艺高人胆大”。吴先君，那你就在这等着吧。抓到了他，再给我打电话。恕不奉陪。师叔，有云飞啊，啊，货都送过去了，送过去了。哎，师叔，三儿怎么没在啊？他小子这两天老不在家。你今天见他了吗？这不一早晨就跟我打听什么芙蓉泉啊、珍珠泉的。<笑>他问这些干什么？谁知道呢？哎，珍珠泉，不就在原来的国民政府院里吗？可不是嘛，现在可是日本人的司令部啊。司令部，那跟珍珠泉。有什么关系啊？这济南府啊，是七十二泉，是泉泉相通，脉脉相连，连章丘的百脉泉也都通着，更何况那老城区了。泉泉相通？那可不，有些啊还修了实际的水道呢。你说啊，这三儿怎么最近对这泉水感起了兴趣啊？哎，云飞啊。三儿是不是想通过这芙蓉泉，摸到日本人的司令部去呀、啊啊？糟了！
哪儿？三儿出事，快点！好你不太稳，启动你移动之路。嗨，走莫西，莫西
。李云龙，没想到吧？我可以告诉你，整个全城都装在我的脑子里了。嗯，我也没想到，你这只燕子不仅会飞檐走壁，还会潜龙戏水。哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼勿躁，稍安勿躁。吴贤君，这把刀是天皇御赐给我的，是我们家族的最高荣誉。可现在，他竟敢拿这把刀在我的办公桌上刻字，这是我的奇耻大辱！滕天君，燕子门所居何处？知道吗？哎，八嘎！更何况，作为一名对执掌权几男人性命的指挥官来说，越是面对这种糟糕的局面，越是应该冷静。我已经摸到了燕子们的软肋，相信不久的将来，他们就会死心塌地的为我们大日本皇军效劳。吴贤君，那就请你说说你的计划。春之燕计划终于找到了突破口，帷幕已经拉开，一场美妙的大戏就要开场了。哼，你不过是逮住了一只燕子，燕子们义气为先，同气连根，抓到了一只，就不愁端掉它一窝。那好，那你跟我说说，你将如何对付这只燕子？<笑>既然是只燕子嘛，我们就不妨先拔掉它几根毛。啊妈的，这小子八成是练过气功。别看他皮肉受苦，可他一点也不疼。看我的！哼，老子今天给你松松骨。日本人卖命的狗汉奸，等老子出去，我非扒了你的皮！你他娘的还能出去吗你？快说，你到底是不是燕子李三？小离宫啊，来来来，我告诉你，来，你他娘说什么呢？哎、你要是想离宫，就离近点儿。什么？啊啊啊啊这回你听清楚了吧？啊！啊
死到临头还不老实。原来是手下败将啊！我吊着你还用刀，你算什么武士？吴将军，吴贤大佐电话。我们偷找你算账。这，啥时候屁股痒痒了，就接着回来找爷爷耍耍。这地方太大。爷爷一个人待着寂寞啊！小姐，小姐，不好了，少爷被抓了！你看这照片，是不是他呀？他被抓了，原来他就是燕子李三儿啊！我说呢，咱这大门啊，一天到晚都插着，他想来就来，想去就去。原来是飞来飞去的大侠呀，小姐，咱可得想办法救救他呀。可我，我是一个弱女子，怎么救得了啊？哎，爹，都已经两天了，想到办法了吗？云心，你爹天天都在宪兵队门口踩盘子，光踩盘子有什么用啊？该动手的时候就得动手啊！动手动手，宪兵队围得跟铜墙铁壁一样。铜墙铁壁也得捅个窟窿。好，你们不去，我去。站住！云心，你急有啥用嘛、啊？大家都不都在想办法吗？云飞，你主意多说说。师傅，就凭咱们四个根本救不出三儿，我看要不然把白小姐叫过来。找她干什么？不是菩萨，嗯。哎呀，行了，就按云飞说的办，把白小姐找来。好。哎。啊、哎睡不着，你小子吊着就睡着了，真他妈邪性！孙子，别说挂爷爷七八天，就算是七七四十九天，爷爷也照样能睡着。爷爷有个绝活，你知道吗？这叫蝙蝠倒挂。营救的事不能着急，我们已经商量好了。一方面，我们继续发动济南的老百姓对伪政府施加压力，让他们去与日本人进行交涉；另一方面，我们还是要寻找内应，一定要制定一个可行的计划。等你们计划定好了，三儿早变成鬼了。哎呀，云心，三儿是一定要救的，但是绝不能够莽撞啊。唐吉师傅，您说呢？以老衲之见，只有按照白小姐的主意办，才是万全之策。白小姐，你有什么事尽管吩咐，只要能救出三儿，我李显在所不辞。嗯、诸位乡亲，都是我铁嘴巴王的老骨干，也是我的衣食父母，咱凭良心想想。自打燕子李三回到济南府，那是行侠仗义，出为奇困。他夜到警察局，火烧大烟馆，洗刷吴三炮，智斗韩主席，严惩金钱豹，一桩桩，一件件，办的都是咱老百姓心里想的事儿啊，对不对？对呀、啊，对呀、啊啊。如今这李少侠落了难，咱老百姓。可不能不管呀！大伙说是不是？对呀、啊，对呀、啊，不能不管呀！咱不能不管呀！行了行了行了，来走来走来走，我都别你家听了，来走吧，来走吧。哎，我你铁嘴老王八啊！你这你敢胡说八道，你犯了王法，知道不？哎，我们为李少侠情愿，犯了哪门子王法呀？是啊，老子警告你，再这样蛊惑人心、煽动民众，老子崩了你！
。对，你厉害，你能比了我？你有枪啊？俺老百姓有嘴呀、啊，这么多人，一人一口吐沫，你都不怕淹死你吗？哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎抓车！是，给我找副驾驶。先生，你还认识我吗？认识。你是日本人，我去过日本，我还逛过日本窑子。你们家不就是窑主吗？哦，你那时候还小，不懂事儿。<笑>我不想跟你开玩笑，我只想告诉你，咱们两个。有缘分。你是日本人，我他妈跟日本人有什么缘分？李先生，是我给你治好的镖伤，这么快就忘了？啊？在我的记忆中，你是绿林好汉呐。怎么，现在也开始抗日了？抗日就像玩女人，爽啊！<笑>你杀了几名帝国的优秀士兵，并且还亵渎了大日本帝国的国旗，你知道这是什么罪过吗？你他妈还讲不讲理？你们日本人把国旗插在我们中国的城头上，你们是他妈什么罪过啊？我下回不但要在上面撒泡尿，我还要拉泡屎。<笑>你们燕子们要和大日本帝国的机枪大炮作对，哼！我不说，其后果你也是知道的。好了，先不说这些了，我还是给你先治治伤吧。啊！哈哈哈哈哈哈！呀！呀！呀！呀！呀！啊！李先生，你知道吧？你这健壮发达的肌肉，是我从业以来绝世能见到的。妈的，老子天生就是个飞侠！可你却背上了一条不费之路。把他移交给谭家林。是。过两天就万事大吉了。牡丹，牡丹，牡，嗯，嗯，多
有什么毛毛嘛？牡丹，牡丹，牡丹。我以为是三爷呢。哎呦，哟，这张参谋长，张参谋长啊。呃，对了，我俩点儿到了，该下班了，对对对对该下班了。滚滚滚滚滚滚滚滚滚！快快快快快快快快快滚！走走走。嘿，笑什么笑啊你？妈的，都死到临头了，还他妈笑啊你？你个狗日的，老子早晚一天宰了你！哎呀，牡丹呀，你好端端的，怎么让人绑到卫生间了呢？我怎么知道嘛？人家睡在正香，嘴就被人堵住了。那你有没有看清人长得什么样啊？我哪敢看呀！谭副主席。您看，猪头上插着燕子标志。一群废物！这太太好好的躺在床上，怎么被绑到卫生间去了？啊！是是是。你们怎么看的家？啊！你们干什么去的？啊！滚！是，滚！是是，老公，这人还没杀呢，他们就摸到床上来了。要是把李三给杀了，咱们死都不知道怎么死的。老公，你就把燕子李三给放了吧。老公，哦、好好好，别别别别别着急啊，我想想办法啊。我想想办法，给我接监狱。喂，谁呀、啊？贾明啊。哦，哟，谭副主席啊。哎，您说，您说。皇军说了，不能对燕子李三儿动刑。什么？皇军说：“不许动刑，绝对绝对不能挑他的大金。”哎呦，您早说啊！这大金都给挑了，挑挑挑了啊！老公，怎么样了？完了！嘿嘿，大哥，啊、哎哎哎哎，你你。你你你你你睁着眼睛说说说说瞎话呀你！啊，不是大哥，你傻呀你！咱要不挑了那小子大金，人要是跑了，皇军怪罪下来，你吃罪得起吗？再说，就算皇军不怪罪咱，赶明这小子要跑出去，你说咱俩还睡得了安生觉吗？也是也是呀！看你这大嘴巴给我呼的，真是。把那个杀杀杀猪的给我接下来！杀猪的，快去！带进来！快跳了！杀猪的，跳了！啊！贾林。哎。
。燕子李三儿，你小子不是会飞吗？待会儿爷爷们就折了你的翅膀，看你还怎么飞。爷爷就算飞不了，也能弄死你。你这个狗日的汉奸，都他妈死到临头了，还嘴硬。三儿。快点，弄！快快，快点，后面，拖住他！后面，后面，后面！快点，快快，快点！抓他！快点，快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！快点，快点，快点！师兄，把脚按住，按住他，刹住了，过来，快点，快点的，梁爷，你饶了俺吧，千万不要了，这壶俺真的干不了啊，要不，俺出去，你瞅别人干媳妇。妈的！再再来废话！老子是吃了你的大爹！梁三爷，你别怪俺呐，俺家少爷老下有小，也没办法呀，千万别怪俺呐！行了行了，老子不怪你！妈的，你还不我操！饶饶饶了他大爹！快，饶！快啊！大爷，你也都看到了，俺真的是没办法呀！去你妈的，哪儿那么多废话？三爷死不了，你可千万别怪俺呐！快点！跳啊！哎呀！快！快！住手！太太君，大日本皇军堂堂正正，该杀的杀，该毙的毙，绝不能干这种下三滥的事。可是他们一定会来吗？我的眼线已经得到了可靠情报。燕子门已经开始了行动，我们在哪里张望？他们若要动手，就一定会把情报传递进来。这样以便双方配合，我们张网的地点就从送情报的人那儿开始找。说，你跟李云龙都说了些什么？我真啥也没说呀，哎，太君，我我那天就听见他和李云龙在那嘀咕呢，快说，那天你跟李云龙说的什么？我看见你俩嘀咕呢，我真什么都不知道。嗯，别别别别别，不要啊！别别，我说我说我全说，我说。都是别人指使我干的，他们让我带个口信给李云龙，说是在普利门十字街劫囚车。说，那个人是谁？是个女的，我我不认识啊。呀西，呀西，带走，走，走，起来。大家好啊！大爷，好好好,好,好,好，我们是泰山刘爷派来的，前来相助。诸位辛苦了，李爷辛苦辛苦了，请坐，请坐。师傅啊，一飞啊啊，白小姐那边准备的怎么样了？都已经说好了，明天一早在南门外接应我们。好，师傅，我们赶紧确定一下明天的行动计划。哎，对，各位啊，请。你的人秘密埋伏在普利门十字街附近，当燕子门的人到达以后。
，迅速从四面八方包围他们。是。记住，你的对手是燕子门，李云龙由当地的警察局负责。无论发生什么情况，你都不能出手。长官，给我死死盯住燕子门，不许旁顾。嗨，还有。我要的是活燕子，其他人格杀勿论。好，小姐，哎呀，这寿衣先别急着做，吃口饭吧。刘妈，我还有一件衣服没缝呢。哎呦，你这都好几天水米没打牙了，算了，快吃吧。他到了那边也能偷，去偷那些为富不仁的大户。人是铁，饭是钢。来，快吃点吧。刘妈，哎，你去把那边那个盒子给我拿过来。好，给。刘妈，这盒子里是我全部的家当。明天就跟他埋在一块儿。还有这房子，小姐，你可不能想不开呀！我这身子，毕竟是他输的。总来啊！哎，师傅，一会儿把我那坛老酒拿出来。拿酒干嘛呀？明天李云龙就要上法场了，我得给他送送行啊。师傅，您不是说只要有堂吉大师在，就能化险为夷吗？老和尚也不顶事儿了，他要是真有办法，他能说那些云山雾罩的话。当年，我就给老燕子送行。明天，我又得给小燕子送行了。哎，李云龙啊，老天爷都给你命不平啊！你说这都什么时候了，怎么还下这么大的雪呢？这殿内殿外的神仙罗汉，你们是神通广大，相继烟火，你们鼓捣出这么大的雪来。真有本事，真有能耐！明天到了法场上，你给那李云龙，你帮个忙，你搭把手啊！晚了，你怎么还不睡呀、啊？哎呀，明天不是还要看枪毙飞贼的吗？哎呀，我是在想日本人是什么意思？先游街后枪毙，他为什么就不能先把人杀了再示众呢？哎呀，一个飞贼杀了算了，想那么多干嘛呀？你说的轻松啊，当官啊，要是不揣摩清上峰的意图，不知道哪天。就会做错了事情。嗯嗯、真是不好办呐、啊！啊，就在前面，跟上啊！大家快一点啊！快、哎，快、哎、点！你们这边，你们，嗯，快。
。哦，李师傅。白小姐，来来这上山。白小姐，你怎么来了？不能去，我们找的内应出事了。这这是有这个回事。稳着点儿，外面有我们的人。既然劫囚车的地点已经暴露，现在只能执行第二套方案了。好吧，赶快去通知各路英雄，让他们的人尽快到商部街集合。好的，爹，我这就去。好，嗯，进去。那边，快点！三爷，吃吧，肚子里有食儿，上路心里不慌。就在这条街。师弟啊，没想到，怎么了？没想到，快说呀！哎呀，你快说呀，是不是有什么变化呀？师哥，压囚车的根本就没有日本兵，全是伪军呐！啊，有人在普林门十字街动了手，咱家三儿来了个武松开家，跑了。
看你往哪儿跑！别动！火烧了林子，剩下了琥珀柱。啊！原来是关东大大姨呀、啊！啊啊啊小姐，少爷他没死，怎么？他跑了，跑了！真的，六妈。哎呀，大街上都传遍了，有人救了他，他跳囚车跑了，假不了。太好了，六妈。小姐。